Kwa hiyo msi hizi kelele hizi mimi mwenyewe zinanikera lakini lazima tuendelee na kazi. Sasa kwa hiyo uh, kitu ambacho nataka muelewe kitu nataka muelewe mkiangalia last week last week nilisema najitolea wiki nzima nitafundisha nataka msisahau mafundisho ya last week niliwafundisha kusiana na wealth shift utajiri wa dunia unavohama kama mnakumbuka wealth shift lakini wealth shift ya kipindi hiki ni, ni greatest wealth shift in the history of humankind yani a, katika historia ya binadamu historia ya binadamu taingia dunia yeumbwe hakuna kipindi ambacho kimewahi kutokea ambapo utajiri wa dunia unahama kama kipindi cha sasa hivi utajiri wa dunia umeshahamia sana kwenye gold utajiri wa dunia ushahamia sana kwenye mafuta utajiri wa dunia ushahamia sana kwenye viwanda utajiri wa dunia ushahamia sana kwenye real estate watu wengi wanaenda wananunua majumba wanafanyaje kwa hela nyingi zina flow kwenye real estate kwenye silver na kuambia ukweli kwamba katika data hela ambazo zimeingia zimetoka sehemu nyingine na kuingia katika hivyo vitu hadhifikii hela ambayo inahama sasa hivi kutoka katika assets nyingine kutoka katika uh, investment traditional investment nyingine na kuamia katika kitu ambacho kimedharaulika sana kitu ambacho kimechekwa sana kitu ambacho kimepuuzwa sana yani cryptocurrency zimedharaulika sana zimechekwa sana zimepuuzwa sana na niliwaambia ni kwa nini zilikuwa zimepuuzwa kwa sababu niliwafundisha what is money watu wengi wanatumia wanatumia pesa lakini ni watu wachache sana wanaofahamu pesa na historia yake na nini ni pesa na nini sio pesa kwa hiyo niliwafundisha kuanzia historia eh, kuwaonyesha kwamba walivyokuwa katika bata trade hivi vitu vyote hizi pesa zote tunazozitumia sasa hivi zamani hazikuepo ni pesa ambazo zimekuja na na tukiangalia sifa za pesa ni medium of exchange ni unit of account inapaswa kutunza thamani yani pesa inapaswa kutunza thamani leo leo tuseme tukiangalia tuseme mwaka 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 tisini tutoe mfano mama yako alikuwa amekubeba mgongoni tuseme mama yako uh, shileka eh shileka amekubeba mgongoni anakutana na mama yake hafasha wako wako stand ya mwanza mama yake afasha anamuomba mama yako wewe shileka hebu naomba unipe shilingi shilingi mia moja. nataka nisafiri kutoka mwanza niende Dar es Salaam mama yako anampatia nauli labda ilikuwa ni shilingi mia. au nauli labda ilikuwa ni shilingi elfu moja. alafu anasema ni wiki ijayo nitakupatia wiki ijayo mama yako ampati leo una, leo shileka unakutana na afasha anasema mama, ma, mama yako alitukopesha ali shilingi elfu moja. ili tupande basi kutokea Mwanza kwenda Dar es Salaam ni kwamba leo shileka utaikata ile hela kwa sababu ile hela haijatunza thamani ile hela haiwezi tena kukusafirisha wewe kutokea Mwanza kwenda Dar es Salaam unamwambia ninaomba unipe hizi elfu moja moja tulizokupa sabini. yani zije sabini, ndio nitakubali kwamba tuangalie nauli ya kutokea Mwanza kwenda Dar es Salaam ni ipi alafu sasa ndio utupatie leo kwa hiyo maana yake ni kwamba hii tunayoambiwa kwamba ni pesa aina sifa ya pesa ya kutunza thamani kwa sababu zina printi kwa sababu wanaziprinti na wanapokuwa wanaziprinti wanaziprinti bure yani wanaziprinti bila kuwepo na backup yoyote 
Kwa hiyo niliwafundisha gold ilivyokuwa kipindi cha gold standard ulikuwa ukiprint pesa ni lazima kuwe kuna gold imewekwa kwenye benki kusudi ile pesa iwe backed up iwe kuwe kuna kuna kuwe kuna ina thamani kuna kitu kinachoi backup ile pesa lakini ni kweli ikawa inaendelea na watu wengi wakawa wameiweka dola kama gold standard lakini ilipofika mwaka 60 mwaka sabina moja, president nixon wa, mare, wa marekani akaitoa dola katika gold standard kwa sababu serikali zilianza kuprint dola bila kuwepo na gold kwa wakawa wanatoa hela ambayo ni feki na watu walipokuwa wanapaswa ku walipokuwa wanapaswa ku watu walipokuwa walipokuwa wanapaswa ku ku, ku yani kwamba ulikuwa ukipeleka dola unapewa dhahabu sasa so, ukiwa anaenda kupeleka dola hawakuti awa, dhahabu adhabu ha, hazipo wakaanza kelele ndo wakaziondoa kwenye gold standard ndo wakatengeneza central banks kwamba sasa hivi central banks ndio zitakazosimamia supply ya 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 ya, ya cryptocurrency i mean supply ya ya, ya ya dola supply ya pesa kwa watu baada ya hapo wamekuwa wana control wamekuwa wakiprint pesa ukiangalia marekani mwaka jana wameprint kila sekunde dola laki mbili na 2022 mwaka 2022 kila sekunde tap dola laki mbili na 2022 tap dola laki mbili na 2022 tap kwa mwaka mzima waka print dola trilioni saba. swali letu ni kwamba je hizo pesa trilioni saba, huwa wanawaambia wananchi acheni kulipa kodi alafu tutawapatia tutawapatia hela hapana hizo hela aziweki kwenye mzunguko wao hizo pesa aziwekwi azi, azi kwenye kutengenezea barabara zao hizo pesa ni pesa ambazo umeziprint hazina thamani ukiziingiza katika uchumi wako unaharibu uchumi wako hizo pesa inabidi uzisafishe kwa inabidi uzitoe Afrika kwa kutoa mikopo kwa kutoa misaada kwa ku, yani kwa kuwalazimisha ku lockdown ili uwape zile hela zako na kuwapa condition pesa ambazo wewe umeziprint umeiprint dola mia kwa senti tatu senti tatu ndio umempa mtu wa photocopy aitengeneze ile hela kwa thamani ya ile karatasi ni senti tatu lakini ukienda ukampa mtu unamwambia nimekupa dola mia akupe kitu chenye do, thamani ya dola mia au wafanye kazi kwenye thamani ya dola mia sasa hawa watu kwa zinapokuwa zinaprintiwa na kuletwa Afrika ndio maana kwa mfano ukienda kwenye nchi kwa kama Uholanzi nchi kama Ufaransa ni nchi ndogo zina watu wachache sana kwa hiyo pesa zao zenyewe zinatokana na kodi ya watu ya wananchi zinatokana na uzalishaji zinatokana na utalii na vitu vingine vingine lakini wana mapato ya mwaka kwa nini tukienda kwa nini hela ambazo wanazitoa kama msaada hela ambazo wanazitoa kama mikopo kwa nini zinakuwa ni kubwa zaidi ya yale wanayozalisha wana, wana, wao kwa sababu hela wanazozalisha wao wanapaswa wana kuzitumia kwa ajili ya kutengeneza barabara zao, kutoa elimu elimu kwao, kutoa afya kwao. Kwa hiyo ina maana wanazitumia kama sisi ambavyo tunakuwa tuna budget ya serikali, lakini leo Nigeria wakienda kukopa wanapewa rundo kubwa. Tanzania wakienda kukopa hawawezi kuambia kwamba ise sasa hivi tumeishiwa, subirini mwaka kesho tukusanye tuwape nyie mkienda kukopa wanawapatia zinatoka wapi ni kwamba zinakuwa printed sasa je hiyo hii fiat currency je ndio pesa sahihi tunayopaswa kuweka nguvu zetu na kuitunza yani wewe unafanya kazi unaitunza afu hapa kuna mtu mwingine anaiprint bure na anaisambaza anaisambaza duniani hiyo ndio hilo ndio swali la kujiuliza na hiyo ndio maarifa ambayo unapaswa kupata kwa hiyo sasa maana yake ni nini? Je, mbona sisi tunaweza kuprint pesa? Kwa nini hizo sisi pesa zetu tusizitumie kwa ajili ya kutengenezea? Maana yake ukiprint ukazitumia unaua uchumi wako. 
ukiziprint ukaamua saudi ujitegemee wewe unaanza kushambuliwa sasa maana yake ni kwamba wewe siku ukiprint ya kwako ukasema nije nayo dubai hapa ela ya tanzania uje nayo dubai it is useless no one will take it no one will take it mtu akija leo na hela ya zambia akakupatia it is useless kwa sababu hiyo ni hela ambayo ina mipaka inapaswa kutumika kwao wewe uitaki kwa sababu unajua hapana lakini dola kwa nini utakiwekea dola unaikubali kwa nini unalipisha una, 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 una kodi kwa dola kwa nini watu wanakuja wanapanda milima wanaitembea wana, wana, wewe lini hela yako itatumika ita, 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 ita kwa watu mnafanya kazi watu mna madini watu mna mbuga za, za, za nani mna vivutio vyote mna kila kitu mna, mna korosho mna dhahabu mna kila kitu have to go tupo maskini samani naomba nipokee hii simu samani hello Okay. Sasa sasa swali langu linakuja. Je, pesa pesa je tutaiamini pesa? Ndio maana kutokana na changamoto zote zilizotokea za mabanki. Ambapo ukiongelea the biggest pyramid, biggest pyramid ambazo zimeshawahi kutokea, pyramid scheme. Ni pyramid scheme, pyramid za Egypt. Ndizo zenyewe ndio pyramid. Yaani zenyewe ndio real pyramid piramidi scheme nyingine inayofuatia ni mimi ni piramidi ambayo ipo katika fiat currency katika mifumo ya kibenki kwa sababu central bank ina print bila chochote yani ni ni kuamua tu to print <laughs> bure tu makaratasi wanayatupa hapo kwa kwa airlines bank aha nyie ndo zitumieni kuzisambaza nyie Central Bank ya Stock au Federal Reserve iende kaanze kutoa hela hapana inazipa zile Elite Bank Aha Elite Bank ikisema mtatupa na kariba au nyie tupeni nyie mtaturudishia nyie nyie tusaidie sisi tunaelewana au wekeni kariba kadogo Elite Bank zinakuja zinaipa benki hizi nyingine nyingine pamoja na ma, na ma, 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 ma CEO labda wa, wa stock exchange ma, ma, ma wale ma, ma Nasdaq ma, 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 ma exchange makubwa wanapata wale wakishapata ndio zinakuja kwenye benki zetu sisi na wenyewe wanapewa kwa kiasi kidogo sasa wewe ukichomoka ukaenda kukopa benki wakakwambia wewe utatupa tunakupa hili hela hii hela tunakwambia hii ni milioni ishirini utaturudishia milioni ishirini utaturudishia Uh, asilimia ishirina moja okay Tuta, utaturudishia asilimia ishirina moja ela ambayo mtu ameiprint ameiprint tu yani kaiprint afu wewe unachomoka unakuta nyingi zimeshaingia mtaani alafu bei bei ya vitu imepanda kwa sababu kuna mzigo mwingi huko mtaani kwa wewe ulikuwa umekopa ili ukafanya biashara ukanunue vitu ufanya biashara inawezekana ile hela yako kutokana na inflation thamani yake ni milioni tano. yani ile kutokana na kuiprint nyingi thamani yake wewe umekopa milioni ishirini. lakini umekuta vitu vimepanda bei Uka, ukakuta umenunua vitu vya milioni tano. alafu inabidi urudishe ile milioni ishirini na riba sasa kila siku mnaongea pyramid scheme ni nini? Pyramid scheme ni wale watu wa chini kabisa ndio wanateseka, wale watu wa juu ndio wanaopata. Haya ni maarifa hamna mtu atataka kufundisha. Hakuna kwa sababu el, el, mifumo ya elimu yote imekuwa controlled, imekuwa controlled, mifumo ya imani imekuwa controlled, mifumo ya sheria imekuwa controlled, mifumo ya afya imekuwa controlled. Yote mifumo ya afya leo tunaamua kwamba unaumwa nini basi ndio hivyo sasa hivi vitu vinaondokaje ni kwa kuja na kitu ambacho hakuna mtu anaweza kakistop blockchain technology cryptocurrency 
Sasa kwa nini cryptocurrency imepingwa? Imepingwa kwa sababu ni fedha ambayo ambayo imekuja nje ya system awezu kaiprinti awezu kakaa leo tuamue ni fedha ambayo inatokana na technology ni fedha ambazo kuna 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 mathematics zimewekwa kwamba leo zinapatikana ela is kesho zinapatikana ela is baada ya miaka minne supply inapungua ndio hicho sasa hawataki kwa sababu uwezo ukakicontrol cryptocurrency ni pesa ya dunia auwezo ukasema leo unaiprint kwamba nyie msitumie tumieni ya kwangu na ukiongea basi we ni shida we ongea tu uone ni shida U, unapangiwa chochote yani chochote tu unapangiwa sasa hivi wewe utapangiwa we, unachagua wewe ni mwanaume wewe ni mwanamke au basi au adha yani wewe yani, wewe unapangi yani vinakuja tu na inabidi uvikubali ukivipinga maana yake sasa wewe ni mifumo kwa hiyo ndio maana cryptocurrency ilipata wakati mgumu ndio maana ilidharaulika ila watu wanaamka watu wanasimama wanaangalia kwamba benki zina zina zina, zina cover watu asilimia sita ya watu duniani ndio wako bankable ndio anaweza akasema hela zangu nikazitunze benki ndio anaweza kusema nikapate mkopo asilimia nne ya watu hawako bankable blockchain technology inabeba wote technology tutole mfano wa mabenki na mpesa mabenki yalipokuepo matawi yake yalikuwa yako sehemu fulani fulani mjini kwa hiyo ukitaka hela ni lazima uondoke ulipo uende benki ukatoe hela ukatoe hela kwa hiyo kama kama mimi bibi yangu alipokuwa rombo labda baba yangu anataka kumtumia hela alikuwa anapaswa kutuma hela moshi mjini alafu atume kijana apande basi apeleke ile pesa kwa sababu mabenki hayawezi kumfikia kwa hiyo watu kama wale wa vijijini hawakuwa bankable kwa hiyo hata kama unataka kuwapa hela ya mbolea au hela ya mbegu maana yake auwezi ukatuma hiyo hela kirahisi sasa mpesa ilipokuja maana yake ulikuwa unapaswa tu kumnunulia bibi yako simu ya tochi alafu ela utaituma itamfikia shambani yani akiwa shambani ataona message atamwambia mjukuu wake mwingine naomba unisomee hapa watamwambia umetumiwa shilingi 50000 aah bibi atasimama ataenda kwenye duka la mangi ata mangi atambia toa password ni hii atatoa atapata hela kwa hiyo mpesa ikasababisha ile hela kuwafikia watu wengi ilivyokuwa imewafikia watu wengi watu wengi sana ambao walikuwa hawao covered na hawao covered na mabenki wakaanza kuwa covered na na, 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 na technology ambapo wanaweza wakatunza pesa zao kwenye simu na pia wanaweza wakatuma pesa zao kwa njia ya simu na zikawafikia watu sehemu tofauti tofauti zaidi ya mifumo ambayo ilikuwepo sasa kilichokuja kutokea na hawa watu ambao waliokuwa wanatumia mifumo ya benki wakaanza kuitumia mifumo ya Mpesa kurahisisha kazi kwa hiyo zile foreni zilizo kuaga benki zikaanza kupungua sasa kiukweli ni kwamba teknolojia il disrupt mifumo iliyokuwa ina exist ilivuruga ili na nilikuwa ni mmoja wa watu ambao tulifuatilia tulikuwa tunashika katika research kuangalia impact ya mpesa je mpesa na tigo pesa zinahitaji benki au benki au benki ina, ina au benki ndio inahitaji mpesa if you cannot fight them join them ni nini kilichotokea 
teknolojia ikaungana na, na mifumo ya kibenki. Sim banking ikaunganika na Mpesa. Kwa hiyo kama unaweza ukatoa hela huku ukafanyaje ukaweka ukaweka huku. Ili sasa zile transaction ambazo zilikuwa zinaenda mabenki sasa hivi zimeenda kwenye kwenye, kwenye kwa Vodacom maana yake ni kwamba tunataka tuendelee kuzipata kwa inabidi tuungane kwa hiyo teknolojia ikija once a technology has been invented it cannot be uninvented leo sisi tuna simu hakuna muuni yoyote anaweza akasema tuondoe simu simu zinasababisha wezi wezi, wezi wanawasiliana kwa kutumia simu Watu wanaotaenda kufanya ukahaba wanawasiliana kwa kutumia simu. Watu wanatumiana picha mbaya kwa kutumia simu. Watoto wana, wanajifunza vitu vibaya kwa kutumia simu. Hiyo ndorewe. Hawezi. Hii teknolojia hiyo imeshaingia. You cannot invent it. Either unaitumia au itumi. It, it is simple. Yaani uwezi ukaondoa teknolojia kwa sababu wewe uipendi. Ni either unaitumia au itumi full stop. Leo tuondoe bulbu utaki umeme, utaki umeme, utaki internet. <laughs> Either unatumia au utumi. Full stop. That is the power of technology. Ni kama imani. Imani uwezo kaiondoa. Kama ni Uislamu uwezo kauondoa. Kama ni Ukristo uwezo kauondoa. Ushaingia. Either unakuwa unaamini au uamini. Full stop. Amna mjadala. Uwezi kusema hao wana nikera ni waondoe. Uwezi. Yaani uwezi ndio kilishaingia. Yaani live with it. Kwa we live in a, tuna, tunaishi katika ulimwengu ambao tuna coexist. Wewe ukipenda kuamini amini. Usipopenda kuamini usiamini. Kila mtu afanye anachotaka. Wewe sasa usitaki kulazimisha kile cha kwako kikubalike. Yaani wewe unataka kwa nini wewe wewe kama unakuwa kuwa Anyway, kama kama unakuwa Muislamu kuwa Muislamu kama unakuwa Mkristo kuwa Mkristo kama wewe unaamua ndoa ya jinsia moja kuwa sasa wewe usitake kutusema kwamba tuwakubali tu, yani wewe amua yani wewe kuwa kuwa kama ni kuwa b ukitaka kuwa kitu kiingia kwenye cryptocurrency tumia usitulazimishe utaki acha that is the freedom that is the world that we want and that is the world ambayo Mungu ame intend tuishi tutawale tu tuna utawala sio mtu mmoja anakupandikizia na kuletea cha kwake anachokitaka anakupeleka kule unakotaka that is what is happening sasa teknolojia inavyokuja inavuruga hii mifumo inabadilisha hii mifumo posta ilikuwa inatawala usingeweza kufanya mawasiliano ya mbali bila posta unawapa unalipa stamp wanakupelekea barua yako Simu zilivyokuja simu zilivyokuja nani leo anaandika barua simu zime disrupt mifumo kwa hiyo sasa hivi pesa zote za mawasiliano zinaenda Vodacom zinaenda Tigo zinaenda Airtel sasa cryptocurrency blockchain technology kitu kikubwa inachofanya ina decentralize decentralize maana yake maana yake maana ya decentralization ni kila mtu anaweza akaingia na kila mtu anaweza akataka akatoka Awitaji ruhusa kuingia Awitaji kuniambia niletee kitambulisho cha taifa niletee barua ya mwajiri wako niletee emirates id hauna kitambulisho abas hatuwezi tukakuhudumia blockchain haina hayo mambo blockchain una, una simu una internet huduma zote za kibenki unazipata hapo huduma zote za kibenki za kifedha mkopo kutunza fedha unapata na benki zinavyofanya sio benki tu au institutes nyingi taasisi nyingi zenyewe zinakuwa ni mtu wa kati insurance company yenyewe haina hela haina hela ela zinatoka zinaletwa na watu wanawaambia leteni hela kati yenu magari yenu insurance kwa mnakusanya hela mnakusanya hela zinawekwa kwenye mfuko mmoja zile hela sio kwamba wamekutunzia a a zile hela ni zina, z, zenyewe zinawekwa zinaweke wanawekeza watawekeza kwenye ma, ma, ma cryptocurrency watawekeza kwenye ma real estate 
alafu wewe ukipata ajali mmeeta watu elfu moja ela ya watu wengine zitakusaidia wewe kulipa ajali yako ela zinazobakia wewe unarudishiwa ndo zimeondoka inabidi mwaka kesho tena mlipe ndo imeondoka yani ndo imeondoka wewe hujapata ajali basi sasa wewe hujapata ajali ndo imeondoka ujaumwa umekatwa imeondoka inawasaidia wengine na uwezo kaenda ukasema mimi mbona mimi siumwi kwa hiyo unataka umwe ili ulipwe bima mbona mimi sipati ajali kila siku na unapata ka upate ajali au sema mbona mimi kila siku natoa rambi rambi mimi siwaishie kupewa rambi unataka ufiwe upewe rambi rambi that is the game that is the game in finance maana yake umepata tatizo unalipwa hujapata tatizo chill tulia maana yake ni kwamba pesa ni za nani pesa ziko kwa watu pesa ziko kwenye community na pesa ndio zinaingia katika insurance mabenki hayana pesa pesa ziko kwa watu watu wanakusanya pesa zao kule wanaenda wanatunza wanatunza wakitunza wakitunza maana yake ni kwamba wakitunza maana yake ni kwamba wewe umewapatia mtaji mtaji wa kwenda kumkopesha mtu mwingine kwa mtu mwingine ambaye hana hela lakini ana mawazo anakuja pale anakopa anakopa hela ambayo wewe umetunza kwa benki yenyewe haina hela yake hela ni za wananchi kwa kama wananchi wana hela decentralization au blockchain inakuja inaondoa hii mifumo ya kati inawapa platforms ambazo wewe una hela ukiwa na hela unaweza ukakopesha na ukikopesha ile riba unaichukua wewe kuna mifumo mingine ya kibenki ambayo kuna negative interest yani ukiweka hela umeweka shilingi elfu moja kwenye account yako njo baada ya miaka miwili unaweza ukakuta zimeisha zote sasa jamaa siko kuna elfu moja yangu hapa ah makato ya mwezi makato ya kum, ya kum, a, 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 ha kwa mimi nakulipa wewe yani nakupa hela afu nakulipa kwa kukupa hela negative interest wengine ambao wakati kama kuna mabadhi ya mabenki hapa hapa Dubai kwa Emirates and BD hawakukati ukiacha hata 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 dira mtano utaikuta lakini ile 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 hela yangu nimekupatia wewe unaifanyia kazi kwa ni zero interest labda ukipeka kwenye fixed deposit utapewa asilimia nne au asilimia saba. lakini hiyo hiyo hela ukiweka katika blockchain technology ukasave katika fixed deposit unapata mpaka asilimia 19 nyingine mpaka asilimia 30 ukienda ukakopa badala ya kurudisha mahela makubwa unaweza ukarudisha asilimia moja, asilimia mbili. unachukua mkopo wa siku saba, mkopo wa siku 14 mkopo wa siku 180 mkopo wa mwaka kwenye cryptocurrency sitaki kuwafundisha hayo sasa hivi nilishawaambia hayo tutajifunza mwaka kesho sasa hivi ni muda wa kutafuta pesa ni muda wa kutafuta pesa sasa hivi ni muda sio muda wa story story sio muda wa, a, ni muda wa kutafuta pesa kwa sababu wakati wa mafanikio wakati sahihi ni mwaka kesho sasa ndugu zangu ukiangalia dola inakuwa printed zaidi. Je, ni waonyesheni hapa? Si nilisema leo naongea facts. Let me talk facts. Let, let me show you. Let me show you facts. Let me show you. Let me show you um Wewe ni waonyesheni facts ambazo ambazo ni kwataka kuwaonyesha sa cryptocurrency sasa hivi haya mnaiona sasa angalieni kitu kimoja hapa hizi ni facts ambazo zipo fact ya kwanza sasa haya ni sio maneno yangu hizi ni vitu cryptocurrency zilizopo duniani ni 1882 exchange zilizoko duniani ni 476 zipo exchange za cryptocurrency lakini mzigo ambao upo kwenye cryptocurrency mzigo ambao umeingia kwenye cryptocurrency dola za kimarekani trilioni mbili 
bilioni 126 milioni 432 laki moja 1079531 moja ni capture moja nataka ni capture nataka ni capture nataka ni screen capture nataka ni screen capture um, e, 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 watu ambao wameingia alafu alafu baadaye nitashare sasa nataka nirudi kwenye 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 kitu chochote naonyesha kwa hiyo leo mzigo huo huko trilioni mbili hizi trilioni mbili hizi trilioni mbili zimewekwa hizi trilioni mbili zimewekwa na watu kuanzia kati ya asilimia moja sorry kati ya asilimia moja mpaka asilimia tatu au asilimia nne not more than asilimia tano ya watu duniani kwa nini hatuna kadirio kabisa kwa sababu ukizihesabu wallet ambazo zimefunguliwa duniani kuna watu wana wallet hata tano kuna watu wana wallet kumi. mimi na George tulikuwa tuna wallet zaidi ya mia mbili. mwaka elfu mbili. Kwa hiyo maana yake zile wallet kuna watu wanasema hizi wallet ni za watu kumbe hizi wallet ni za mtu mmoja Sasa la kwa hiyo sasa in reality kwa hiyo uwezi ukajua kwa, ni zaidi zaidi ya watu asilimia tisina tano hawahusiki katika katika ile hela iliyowekwa Maana yake ni kwamba idadi ya watu wanaoelewa masuala ya cryptocurrency na wakafungua wallet na wakaweka hela yao huko ikiongezeka maana yake cryptocurrency itavuka hapa. Wakifika tu asilimia kumi. Kama hii ni asilimia moja mpaka asilimia tatu. Je, wakifika asilimia kumi ya watu wakaweka mzigo? Taasisi zinavyokuwa zinaendelea, nchi zinavyokuwa zinaendelea, maana yake capital iliyopo katika cryptocurrency inaongezeka. Na na, na juzi tulikuwa tunaongelea 1.8 trillion. 1.8 trillion, sasa hivi ni trillion mbili zimeongezeka karibia bilioni mbili Yaani bilioni mbili zimeongezeka katika hii industry. Imepelekea nini? Angalieni impact yake. Impact yake ni kwamba Bitcoin ambayo tulikuwa tunaiona inauzwa dola 1037 wiki iliyopita, Bitcoin iliyokuwa inauzwa dola 1037, leo Bitcoin imepanda kwa kwa, kwa dola kumi. I mean dola 10 imeongezeka. Ndani ya seven days, in seven days Bitcoin imepanda kwa asilimia in the seven days last seven days asilimia 14 seven days 14% 14% in seven days in the last 24 hours imepanda kwa asilimia tano. ethereum iliyokuwa inauzwa dola 2500 leo inauzwa dola 3300 karibia dola 800 imeongezeka in the past four, four seven days 14% asilimia sita leo tisa hii ni stable coin stable coin iko pale pale bnb imepanda asilimia tisa sasa kitu gani nakitaka muangalia hapa katika hizi facts bitcoin ikipanda sasa so, si bitcoin imepanda si imepanda Ethereum ni nini kilichotokea kwenye Ethereum? Write kwenye chat box. Bitcoin imepanda. Ethereum imepanda. Ethereum imepanda. Ethereum ngoja. Ethereum imepanda. Green. BNB imepanda. Hizi hapa ambazo ziko kwenye nyekundu hizi ni stable coin. BNB imepanda. Ripo imepanda Cardano katika wiki wiki moja iliyopita imepanda asilimia 32 Kama umeweka dola 1000 leo una dola 320 Katika wiki moja umeweka dola 1000 una dola 320 umeweka dola 1000 una dola 1200 Only in cryptocurrency Solana imepanda asilimia 21 leo imepanda asilimia tisa. Terra Luna imepanda asilimia nne. Aha, hii maana yake ni nini? Angalia cryptocurrency zote. Zote 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 zimepanda. Maana yake ni kwamba 
uhusiano uliopo kati ya Bitcoin na cryptocurrency nyingine ni positive correlation watu wanaofahamu statistics positive correlation ni maana yake zina uhusiano ambayo ni chanya Bitcoin ikipanda na cryptocurrency nyingine zinapanda Bitcoin ikishuka na cryptocurrency nyingine zinashuka ni kama foreni ya Dar es Salaam mvua ikinyesha ikaongezeka foreni inaongezeka mvua ikiisha ikapungua na foreni inafanyaje inapungua yani vina mahusiano vina mahusiano kwa hiyo bitcoin ina control cryptocurrency nyingine zote kwa hiyo maana yake so, ukitaka kufanikiwa ni lazima uielewe bitcoin uelewe trend ya bitcoin hasa bitcoin kila baada ya miaka minne inapunguza supply into half we call it halving so that hiyo ndio ikiwa ikiwa kwenye halving maana yake mwaka mmoja kabla ya halving mwaka mmoja kabla ya halving si hapa nilikuwa naonyesha mwaka mmoja kabla ya halving uh, uh, mwaka mmoja kabla ya kabla ya halving ngoja mwaka mmoja kabla ya halving ngoja nichore hapa hapa bitcoin ilitokea ili, ili huko mwaka 2008 ndio ndio ilipotengenezwa ndipo ndipo blockchain ilipo ilipo nani si niliwafundisha huku ni bei bei ya cryptocurrency huku huku sifuri 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 yani iki kipindi iki cryptocurrency zikuwa sifuri point huku hapa ndo zikaanza kuingia dola moja hapa dola moja huku ni bei ya cryptocurrency over the yani katika kipindi huku ni miaka huku chini ni miaka sawa sasa mwaka 2008 November tarehe 28 November halving ilifanyika November umeona hapa karibia na mwaka 2013 ni hapa hivi hapa ndio 2013 kwa hiyo huu mstari huu hapa wa November huu ndipo ambapo halving ilifanyika halving ilifanyika 2012 miaka minne baadaye hii hapa 2016 ilikuwa ni Julai Julai 9 tarehe 9 Julai 2017 18 20 mwaka 2020 tarehe 11 mwezi wa 5 tulikuwa lockdown mimi na akina Joseph wale ndugu zangu akina Joseph Protas na John mnawafahamu wanafundisha sana tulikuwa nao Dubai lockdown tuko lockdown hamna kazi yoyote tunafanya nina wageni wamekuja hamna hela tumefungiwa ndani hamna chochote wamekuja wanakaa miezi mitatu wakakaa miezi tisa Dubai hawana kazi hela yote waliokuja nayo imeisha ndio tukaanza kuulizana tufanyeje tukafanya research ndio tukakutana na fosaji ndio tukaanza kuifanya sasa angalieni kinachotokea hapa wameka siku 365 kabla ya hii afin siku 365 kabla ya hii afin kwamba supply ya bitcoin inapunguzwa into half siku 365 kabla ya afin na siku 365 baada ya afin is hapa umeona huu um, mstari huu siku 365 baada ya afin na hapa tena siku 365 baada ya afin na hapa kwa kuna siku 365 kabla ya afin na siku 365 baada ya afin tuangalie siku 365 kabla ya afin ilikuwaje kabla ya halving cryptocurrency hapa somewhere hapa yani siku 365 ii hapa hapa somewhere hapa hapa kulikuwa kuna great dip yani cryptocurrency zilishuka mwisho mpaka mwisho baada ya hapo zilikuwa zimetokea hapa juu zikashuka mpaka yani zikashuka 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 mpaka hii graph hapa baada ya hiki kipindi hiki ni kipindi kichache ikapiga u turn ikaanza kupanda ikaanza kupanda Halving ikatokea. Wakati halving inatokea zilikuwa zimeshapanda asilimia 385 kutokea kwenye hii ili anguko la cryptocurrency kushuka kwa bei. Watu wakiwa wanacheka, watu wakiwa wanapiga kelele zimeshuka, mnapoteza sijui ni nini. Huo ndio muda wa kununua. Mbona wauza mahindi wananunua mahindi yakiwa yakiwa yamepungua? Mbona watu hawacheki? Yaani wewe mbona ukiwa unanunua nguo zikiwa zimeshuka bei? Mbona watu hawakucheka? Hawakucheki. 
Lakini kwenye cryptocurrency zikishuka bei watu ndio wanakimbia kuuza. Unauzaje kitu kikiwa kimeshuka bei? Pale ni muda wa kununua. Watu ni wajinga, yani watu wanakuwa wanakosa maarifa. Wakati watu wengine wako wanacheka. Wewe nunua, wewe okota, wakiwa nazitupa wewe okota. Kwa sababu baada ya hapo zitapiga U-turn. Sasa U-turn ime kabla ya afi ni athirimia 1385. Wakati watu wao wametupa wanazitupa, wewe ukaziokota. Kabla ya afi ni athirimia 1385 hii hapa sio maneno yangu. Nime screen capture kutoka kwenye data za maana. Baada ya afi imetokea hapa dola mbili imekuja kufika mpaka hapa hapa hivi hapa hivi dola 1000 karibia na 500 na kitu ni asilimia ngapi asilimia 869 yani wewe hela uliokuwa umeiweka hapa imeongezeka kwa asilimia 8000 sasa watu wakafikiria hapa ni mchezo hafi nyingine ikatokea mwaka 2017 mwaka mmoja kabla ya hafi samwe ya hapa great deep ikatokea kutokea wapi kutokea hii hela hapa ikashuka 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 watu wanazikimbia wewe ukaokota kutokea hapa dola 200 200 na kitu wakati wa afing ilikuwa dola 640 kwa imetoka 200 yani imesha tripo ela yako ime tripo kama umeweka dola 10000 unakaribia dola 1030 baada ya hapo ikachomoka ngoma ilikimbia mpaka dola 2020 dola 2020 huko simnaona hapo bei si huko ilifika dola 2020 cryptocurrency mimi nilinunua cryptocurrency bitcoin tatu hapa kwa dola 7500 kwa kukosa maarifa nikaingiza kwenye kitu fulani ambacho kitanilipa dola 1500 kitanilipa dola F, kitanilipa mimi dola 1015 nikaona ni deal baada ya miezi mitatu zile dola zangu 1700 na 500 zimekuwa dola 1060 lakini hizo hela sina nimempa mtu ndio maana nawaambia maarifa na taarifa angalieni mwaka 2020 2020 hapa Nilifanya kazi na niliwathibitishia last time. Nikawa na Ethereum, Ethereum 120 na 120 na 120 na 20. Ethereum 120 na 20. Ethereum zikuwa zinauzwa bei ngapi? Dola 80. Mimi Ethereum nimeijua ikiwa inauzwa dola 9 10 11. Kwa nini siku zinunua? Sio kama sikuwa na hela, nilikuwa na hela nyingi tu za kufanyia vitu ninavyotaka. Sikujua ni kukosa maarifa. Leo Ethereum imepanda mpaka dola 4400 na tisa. kutokea dola tisa nikiwa najua mpaka dola 4400 na tisa. Nilikuwa na Ethereum 120 na zilikuwa kama dola 10 na kitu. Nikazitandika zote. Sio mimi peke yangu. Mimi Joseph Protas John Nakumbuka mwaka 2020 mwezi wa tisa mwezi wa tisa hivi Dubai huwa kuna kitu kinaitwa kinachoitwa Black Friday the biggest shopping katika Dubai na serikali inalazimisha maduka yote mengi kufanya kupunguza kufanya discount kwa watu wanatoka nchi mbalimbali kuja kununua kipindi hicho Nakumbuka kuna mtu yuko hapa tulikutana naye Dubai. Tulikutana naye mall inaitwa Mirdif Mall yuko hapa Stamtag. Kipindi hicho nimekutana naye tulikuwa on fire. Tunatumia Ethereum. Watu wanafanya shopping ili warudi Tanzania na zawadi. Tulitumia in combined Ethereum 30. Ethereum 30 maana yake ni nini? Ngoja niwaonyesheni. Ethereum 30 maana yake Ngoja niende kwenye calculator hapa. Ethereum 30. Kipindi kile tulikuwa tunaona ni bei ndogo. Labda dola 1000, labda dola 1000 labda au dola 1600. Sasa so, Ethereum 30 kwa kufahamu baadaye tukaona Ethereum mbona imeenda dola 4900? Ethereum 
maana yake Ethereum dola laki moja, elfu na saba. Ethereum zetu tulizifanyia nini? Umenunua t-shirt. Umenunua kasuruali ka mtoto wako. Sijui mtu watu wameondoka wakanunua sijui mikoba ya wake zao. Wakanunu m, sasa ukiangalia kwa hela ya Tanzania mara mbili na nne ya cryptocurrency. Okay, sorry, sorry. Elfu mbili na nne hii hela. Maana yake tulitumia milioni tatu mbili kufanya shopping ambayo hata leo hizo hela hizo nguo hazipo hizo nguo hazipo hizo nguo hazipo haya naonyesheni picha moja hapa kila siku nikiwa nawaambia kukosa maarifa ukiwa hauna maarifa yani wewe utakuwa na taarifa lakini usipokuwa na maarifa ni janga ya nitafute picha moja hii hapa na sio ni aibu kusema ili watu wajifunze sio ni aibu mimi mimi nasema ili ili, ili mjifunze hapa 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 <laughs> uh, hawa wote mnawafahamu mje mwafu, mwa, kila siku sio wanaongea protas anaongea joseph anaongea hapa makamanda mzigo upo wa kutosha ethereum tuna chop wa nigeria wanasema we day chop ethereum tuna chop ethereum tunafanya yetu hapa tulikuwa ibn batuta moja ya mall moja ya mall tu zipo mall nzuri tu tuko huko weho na mnakatiza kwenye mall gangs kama gang kundi kubwa lina hela lakini mnatumia mnatumia ethereum hapa tulitumia milioni tatu na, na kitu milioni bila kujua bila kujua As icho kitu kimenipelekea mimi binafsi kundi lizima hilo ndio maana tuko leo tunafundishana hapa sasa saba mchana mimi nilikuwa napaswa niwe nafanya mambo yangu niwe niwe gym napiga mazoezi na tengeneza six packs niwe nazunguka zunguka huko niwe naangalia series naangalia movie nafanya zangu ma meditation nafanya mambo yangu don si mzigo upo ethereum ethereum 120 ethereum 120 hii hapa twende kwenye nani ile nilikuwa nimeonyesha hii hapa ethereum 120 ethereum 120 120 mara 1400 ningekuwa nimeelewa 1400 ndio nikasema niuze sio kuuza wakati ziko chini dola laki tano 588 mara 2400 hii hapa bilioni 1.4 billion watu wangapi ningewasaidia George huyu super dealer anayewauzia cryptocurrency muulizeni alikuwa na Ethereum ngapi kachukua katoa Ethereum tatu na nusu Ethereum tatu na nusu kanitumia. Ananunua used laptop. Nitafutie ka used laptop huko. Ethereum tatu na nusu. Ethereum tatu na nusu. Angesubiria tu miezi michache tu 3.5 mara 1400 Ethereum ilifika 1400. Dola 1700 mara 2400 ya Tanzania. Kiukweli ametumia Hey, even ni kweli na F17 na 150 milioni 41 katumia milioni 41 George kununua used laptop <laughs> used laptop <laughs> milioni 40 milioni 41 unafungua duka la computer kama unataka kuuza used computer use the computer unazichukua Dubai duka zima muulizeni muulizeni kila siku kama yupo hapa ananisikia atathibitisha kama yupo mtafuteni muulize ile pabu yake aliyoifungua tabata kwa kutumia Ethereum iko wapi muulizeni atawaambia kwa nini sasa hivi anateseka anateseka anazunguka mikoani kwa sababu ukipoteza Mungu akikuletea fursa ukaichezea inaondoka Mungu akikuletea baraka ukaichezea baraka inaondoka. Mungu akikuletea fursa analeta fursa baraka unaichezea inaondoka. Niliwaambia siku moja duniani kuna vitu viwili. Kuna uzuri kuna ubaya vina exist. Kuna juu kuna chini. Kuna usiku kuna giza. Mungu ameweka hivyo vitu vyote. So chagua. Kuna mema kuna mabaya. Chagua. Ukichagua mema unaokoka. Ukichagua mabaya 
unapata kile unachokiomba that is what you ask ndio ndio hicho Mungu aingilii kati yetu kusema kwamba yeye ame, eti amenipiga pigo no 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 wewe mwenyewe ndio umejipiga pigo by your choice kwani kila siku nilikuwa nawaambia ni akina nani ambao wanatengeneza silaha wanatengeneza vifaru wanatengeneza mabomu wanatengeneza mabomu ya nyuklia si sisi watu si sisi watu shetani ndio ametengeneza mlishakuona shetani anajua technology shetani anajua technology kwamba amekuja akaingia kwenye maabara yenu akatengeneza shetani wa wapi huyo anajua technology anavaa anavaa na koti jeupe anaanza kutengeneza si sisi wenyewe serikali zetu tumeamua tutumie hela zetu tutengeneze vifaa vya vita wakina nani wanaopanda na ndege na kwenda kulipua si ni watu kama sisi wamezaliwa na binadamu kama sisi yes wameamua wanalipua mabomu wanaharibu wana ozoni lea wakina nani wanaokata miti si ni sisi wenyewe tunakata miti tunachoma misitu tunaharibu ozoni lea mwanga wa jua unatuchoma direct tunapata kansa alafu tunasema shetani Tunasema Mungu tuokoe. Ni nani aliyeharibu mazingira? Nani aliyeharibu mazingira? Hizo hela zenu mgeamua kutengeneza kutengeneza matrekta mkalima. Hizo hizo hela zenu mgeamua kutengeneza dawa. Hizo hela zenu mgeamua kutoa misaada kwa watu wakawa na maisha mazuri. Dunia ingekuwa ni sehemu salama. Ni akina nani wanaoharibu? Watu wa zamani walikuwa naishi miaka 900, miaka 800. Ni akina nani walioleta hizo kitu? Ni akina nani? Ni akina nani walioleta ukimwi? Ukimwi si ulitengenezwa maabara. Watu wakautengeneza, mtu akaamua akaenda akawawekee watu. Kaamua any distraction. Alafu tunakuja kuomba Mungu tuokoe. Yaani wewe mwenyewe, wewe Mungu amekumba wewe bila wewe. Hawezi kukuokoa bila wewe. Yaani wewe bila kuhusika katika kujikomboa, hawezi. Yaani wewe usipohusika, usipoamini, usipofanya, hausiki. Lazima upambane, abariki jitihada zako, ufanye choice nzuri. Sasa amueni, amueni. Kwenda kufanya vitu vya kipuuzi, mbakie kwenye umaskini milele, hatukuumbwa kuwa maskini au kuamua kuchukua fursa na kufanya kazi kwa bidii. Everything is clear everything is known your eyes have been opened take action mabilionea wanatengeneza ulimwengu mpya nilimewaambia juzi nimewapa last week mafundisho imetengenezwa cryptocurrency watu wameikubali mataasisi yameikubali nchi zimeikubali mpaka rais wetu mama Samia Sulu kaongea kasema hivi nyie benki kuna kuna sarafu zinaendelea mita, nasikia blockchain akaongea na waagiza kwa nini awaagize kwa nini ana akili yule mama anaona anasikiliza anajifunza anakubali mabadiliko wakina mama ndivyo alivyo wanakubali mama yani wanakuwa wana, wakina mama huwa wanaisi yani anaweza akaona tu anasema unaumwa Yaani sisi mama yetu akwaga mama yetu akikuangalia tu akikuona tu akishaona anaweza kaenda tu anaanza kukupekenyua tu chumbani ashajua kuna kitu hakipo anapekenyua anaibuka na kitu anakuangalia hivi tu akishakupiga tu jicho ashajua kuna kitu ambacho sio ndio akina mama walivyo sisi wakina baba hatujui yani mpaka janga linaingia washangaa mtoto anakuja nyumbani ana mimba ujui yani uko unamuona mienendo yake ujui anaenda tuition wewe unajua anaenda tu shere mtoto anasoma. Wewe unaendelea kwenda ba huko unapiga vyombo. Sikwa unaelekewa mtoto mdogo ana ujauzito nyumbani. Hatujui hivyo vitu. Ila mama kuna mjua anajua mienendo. Baba fulani nilikuwa nakwambia mienendo ukao una unabisha. Una Sasa ndo 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 kitu ambacho nataka niwaambie. Choice. Yaani wewe umeshapewa choice. Chagua. Ndio maana tumetengeneza project become millionaire. Project become millionaire siku 180. Siku 180 za kazi. Siku 180 za kupambana kutafuta cryptocurrency. Ili sasa ikifika mwaka kesho usiende kukopa hela kokote kununua cryptocurrency. Usiende kuuza shamba la baba yako. Usiende kuuza nyumba yenu. 
ukanunua cryptocurrency uwe umefanya tunaiandaja mii yetu mimi naamini mimi mimi naamini mimi sipendi si katika maisha yangu spendi wan, watu wanaonifahamu mimi mimi spendi kitu kinachoitwa shortcut mimi na ndio maana inawezekana mpaka leo sijawa si kule ninapotaka aidha kwa kujipendekeza aidha kwa, ku, kwa, ku, kwa kufanya vitu ambavyo sivyo siwezi napenda process S-s process process sijui nje ni kuoneni kuonea ili, ili nichukue hela niwe tajiri hapana siwezi hicho kitu not me tu, twende tukapambane ndio maana nateseka ndio maana silali ndio maana na kesha naumia nafanya nini na kuwa naumwa inabidi nipambane kwa sababu hiki kikundi cha watu wote kilichoko hapa kinatutazama sisi so let's go make it happen the time siku 365 kabla i think ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2024 mwaka mwaka mmoja ka, siku 365 ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2023 mwaka kesho mwaka kesho yani pale ndio inabidi tupige yani tuvute tukishavuta inua miguu juu tulia lakini usiende ukaiba hela uingize kwenye cryptocurrency usiende ukakopa hela ukaingiza kwenye cryptocurrency usiende ukauza shamba la baba yako ukaingiza kwenye cryptocurrency time is now fanya kazi sasa hivi tunaenda kuzindua project become millionaire kitaifa tunaenda kuizindua Mwanza kitaifa tutakuwa na watu elfu moja katika ukumbi mmoja watu elfu moja wamekaa wanasikiliza uzinduzi that is the pre launch na pre launch maana yake niliwaambia ni kipindi cha maandalizi awezo kaenda kwenye kitu kikubwa bila kuwepo na kitu cha maandalizi waislam kabla hawajawa na idi ili uweze kuwa na, na baraka zaidi lazima upitie kwenye ramadhani ufunge ufanye matendo mema ili sasa kipindi cha cha idi kikifika waweze kupata baraka kulingana na imani yao wa Kristo hawawezi kuwa na pasaka bila kuwa na kwa resma wanafunga wanajiandaa kwa ajili ya pasaka kila mmoja timu za mpira aziwezi zikaanza ligi bila kuwa na pre-season kwa hiyo na sisi tunaenda kuanza pre-season tunapiga kazi baada ya hapo tunapiga kazi siku 180 miezi sita usiku mchana mvua na jua iwe kwa suti au kwa t-shirt Yaani uvae suti piga kazi. Uvae kofia kama mimi piga kazi. Uvae singlet piga kazi. Uvae kaptula yani hakuna siju kusema kwamba sina suti. Sina suti. What is this suti? Piga kazi. Iwe mvua, iwe jua, iwe usiku, iwe mchana. Wokovu saya wa sabato na msemo wao, ukiona mateso yamezidi, jua saya wokovu imekaribia. <laughs> Ukiona mateso yamezidi jua saa ya wokovu imekaribia. Mimi siwezi kukubeba mgongoni. Siwezi kukubeba mgongoni. Mimi nitafanya mimi kwa ajili ya ndoto zangu. Nitapambana kwa namna yangu. Na wewe unapambana kwa namna. Kila mtu na waleti yake. Kila mtu ana waleti yake. Hii hela iingie huko. Na usinilipe. Sitaki uje unilipe hata siku moja sema ndugu yangu. Chukua hii hela. Wewe kawalipe watoto wako mke wako mme wako kamnunulie vitu vizuri kafanyeje watu wengi wanafikiria kwamba wake zao ni wabaya hapana matunzo tu wanawake wote ni warembo matunzo ukiwa na rundo ukiwa una hela utashangaa eh, kumbe ni mrembo mpige pamba kali nywele nzuri eh, nini mafuta maparfume nini nini anakuwa bomba so akini akiwa mna hela kuna shida wewe mwenyewe utakuwa unamuona huyu ah, amna kumbe sasa ndio hivyo tupambane. Unaona watu wengine wanaendesha magari mazuri wao wanapambana kwenye daladala na boda boda. Hayo si, sio maisha ambayo Mungu amekutakia. Mungu ameka bar, bar, baraka kila sehemu. Baraka zipo kila sehemu. Open your eyes. Tumia akili yako. Nguvu ya uumbaji iko ndani mwako. I, nguvu ya uumbaji iko ndani kwa sababu ametumba kwa sura na mfano wake. So let's go make it happen. Let's have faith. Let us go to work about it. Let's go. Asa kama hujachangamka, 
kama wewe uja halijaamka kama kama ngoma haijaingia sina namna ya kukusaidia sina namna ya kukusaidia sio kuja kukupa hela mkononi takupa maarifa let's go to work it let's make it let's not not to many words hata kuongea ongea let's do action 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 daily every day every single day we work we work we work we work we work tunamomba Mungu tuna tuna tu, anabariki njia zetu tunapoenda sasa hivi tumeamua kusali tunaomba sasa hivi tunajua kwamba hiki kitu kikubwa kinachokuja kabla ya uzinduzi sasa hivi watu wanaoendelea wanaofunga wafungi wanaomba dua waombe dua wanaopiga maombi wapiga maombi wanao wanao meditate wa meditate kila mtu kwa imani yake tunachoenda kufanya ni kitu kikubwa kwa hiyo naomba tuonane usiku usiku leo usiku kuanzia kesho naanza kufundisha mfumo wa freedom 12 Freedom 12 ndio mfumo tutakaoenda kutumia. Mfumo wa nguvu, mfumo ambao nina uhakika kila mtu akiweza kutumia, tunaenda kutengeneza pesa. Pesa kubwa. Na nitaendelea kujitoa usiku mchana nipo, usiku mchana nipo. Joseph akimaliza project yake akirudi, basi yeye anafundisha Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Mimi naingia Jumanne na Alhamis. Asipoibuka mimi naibuka. Nitajitoa siku 180. Nitazunguka Tanzania yote kokote ambako watu wapo mimi nitaenda mimi na George na viongozi wengine wameshasema wapo tayari tutaenda tutakuja na mimi nimesema kwa mzuka nilionao niandalieni meza mimi napanda juu ya meza afunipe na maiki mbili hivi na unguruma nimeshika maiki mbili na juu ya meza mbaki akieleweke ili siku 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 ikifika sema nilipanda juu ya meza mkoani kwenu na maiki mbili nikasha hamkusikia hamkuelewa that's it kwa kumalizia niliwaambia kitu kimoja mimi napenda kufundisha nimefundisha nikawa nalipo hela yani nimefundisha mimi nimeweka kariya yangu nimefundisha nikawa nalipo hela nyingi sana nyingi sana sasa hivi nafundishwa silipu hela Nafundisha bure kwa sababu napenda. Kwa sababu kuna vision yangu nilionayo. Kwa sababu kuna wito wangu ambao niko nao. Nataka ni wiki, yani u, yani nataka ni te, tutengeneze watu wengi tuzitoe familia nyingi katika katika umaskini. Pale ndipo thawabu zetu. Nikilimaliza hilo, yani nikimaliza hilo, basi mimi najua papasi yangu kuja hapa duniani nimeikamilisha takwa tu nimetulia zangu na enjoy maisha yangu na furahia na subiria siku nikiondoka najua nishamaliza kazi hicho hiyo ndio papasi yangu nilikuwa natafuta papasi yangu nilikuwa naangalia kwa nini Mungu amenitoa huko akanileta hapa nishajua papasi yangu basi i'm going for it sasa twende na wewe papasi yako iwe watoto wako watoto wako wasikae katika umaskini hiyo ndio hiyo papasi yako ukikamilisha say yes i did it naomba niwatakie mchana mwema na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bye bye. Kuna message nyingi sana. Kuna eh, kuna mtu ame Kuna message ziko nyingi sana. Nilikuwa nataka nisome baadaye. Mungu ametupa utufundishe na atakulipa. <laughs> kuna mtu ameandika kitu hapa. Eh, kiongozi kari, karibu Kakola utupatie elimu ya kutosha. Ah, Kakola ni wapi? Ah, nimeambiwa Shinyanga. Niko hapa na mdogo wangu anajua vizuri sana maeneo ya Mwanza kaniambia Kakola ni Shinyanga. Kakola nitakuja. Niandalieni tu meza. Mimi napanda nasimama juu ya meza huku mbili na maiki mbili. Nimeshika na maiki mbili na unguruma. Lakini na nyie pia msije kwa kitu kimoja ambacho nawaomba. Msije mkasema kwa good luck asipokuja atufanye. You can do it. You can do it. You can make it all the knowledge you have. You can do it. So keep it let's make it happen. Tucharuke tuchangamke let's go to make it. Leo nisipokuepo wewe liendeleze. Tuko pamoja. Bora wali mimi leo Joseph usindali anifundisha. Leo hayupo yuko kwenye project nyingine. Mimi namwambia I can do it. Let me make it happen. So let's go to make it happen. Message nyingine zote nitaenda kuzisoma. Uh, kaka unaweza kushare namba zako. Ah, Eliud yes yes. Namba zangu zipo everyone in the meeting okay plus 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 97155 plus 9715597827789 haya hiyo namba yangu kinipigia utanipata kupiga whatsapp piga twende kazi youtube channel mg world 
tawapa huko video zote naziweka kuna video zaidi ya 200 usipokuwa tajiri shauri yako una kila kitu yani ni choice yako kama ambavyo umepewa hela unaamua kutengeneza mabomu <laughs> unaharibu mazingira <laughs> joto linaongezeka makansa yanaongezeka afu unakuja kusema ni shetani wewe 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 hapo ndio umeamua ukiwa maskini wewe ndio umeamua ukiwa tajiri usinishukuru wewe ndio umeamua Uki, ukiwa kibaka umeamua ukifa kwa ukimwi wewe choice yako wewe mwenyewe natumai mmesha copy namba mimi na, namaliza hiki kipindi bye 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 mnataka kushtua kidogo mnataka kushtua eh mnamzuka wa kushtua leo wiki ya Jumatatu eh bwana niangalie energy ngoja ni waanimute kwanza hapo nione je energy ipo allow participants to unmute themselves yes ngoja ni animute nione energy ya Jumatatu ipo au ni blue monday ask all to unmute ebu 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 ni peni kwanza hapo nione je